മക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡൈപ്പോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഡൈപ്പോള് ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടോറിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പി ക്രോസ് ഇ ആണെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് സോറി ഡൈപ്പോൾ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ഡൈപ്പോൾ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇത് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് മക്കളെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇക്വേഷനും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇന്ന് പറയാനുള്ളൂ ഇതില് നോക്കാം ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡൈപ്പോൾ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം മക്കളെ അപ്പൊ അതാ ഈ വരയ്ക്കുന്നതാണ് നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാ പറയണെ ഇവരുടെ ഈ ലൈൻസ് ഒന്നും പാരലൽ അല്ല മക്കളെ കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ പാരലൽ ലൈൻസ് ആണോ നമ്മൾ അവിടെ വരച്ചു വെച്ചാൽ അല്ല അപ്പോ അതാ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോ നോക്ക് നോക്കണേ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസിന്റെ ആ ഒരു ക്രൗഡ്നെസ് അതായത് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇവിടെ വളരെ അകലെയായിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുന്നതും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് വരുന്നു മക്കളെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ക്രൗഡഡ് ആയി നിൽക്കുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് ക്രൗഡഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണെന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ലൈൻസ് വളരെ അകലത്തിൽ സ്പേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം മക്കളെ ഇതാ ഓരോ പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റിലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറന്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താ നോൺ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാല്യൂ സെയിം അല്ല എന്താ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താ സംഭവിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക പാരല ലൈൻസ് അല്ല മക്കളെ പാരല ലൈൻസ് വെച്ച് മാർക്കിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണ് ഇത് പാരല ലൈൻസ് അല്ലാതെ വെക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് എന്താ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മക്കളെ ഒരു ഡൈപ്പോള് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താ ഡൈപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുകൾ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് ഡൈപ്പോൾ അപ്പൊ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു വേ അതാണ് മക്കളെ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാം ഓരോ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മക്കളെ ഈ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്താ പറഞ്ഞേ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സെയിം ആണോ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഈ സൈഡിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണോ മക്കളെ അല്ല എന്നാണ് ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാ അത് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാ എന്താ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ വാല്യൂ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഈ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ മക്കളെ ഇ ടു ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ വണും ഇ ടു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ വൺ ഇ ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മക്കളെ ഞാൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതേ ഇല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മക്കളെ
അല്ലല്ലോ അല്ല കാരണം എന്താ രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആവാത്ത അത് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ചാർജിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ സെയിം അല്ല രണ്ട് ചാർജിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ സെയിം അല്ലാതായപ്പോ ആ രണ്ട് ചാർജും ക്യാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഈക്വൽ അല്ല രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ഈക്വൽ ആയില്ലെങ്കിൽ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവര് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവില്ല അപ്പൊ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ മക്കളെ രണ്ട് ചാർജുമേ ക്യാക്കുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട് തുല്യമല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട് അവര് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവില്ല മക്കളെ എപ്പോഴാ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴാ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പൂജ്യം വരാനുള്ള ചാൻസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പൂജ്യം വരാനുള്ള ചാൻസ് അവര് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുമ്പോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മക്കളെ പൂജ്യം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പൂജ്യം വരണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ തുല്യമായിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ആ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ തുല്യമാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ മക്കളെ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകൾ തുല്യമാണോ എന്തുകൊണ്ട് തുല്യമാവില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫറെന്റ് ആയി അത് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണ് സോ സിൻസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് ദ ചാർജേഴ്സ് സിൻസ് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് ദ ചാർജേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ അവര് തുല്യമേ അല്ല ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഹെൻസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഈ ചാർജ് മേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ഈ ചാർജ് മേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും തുല്യമല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് മക്കളെ അവർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയില്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം മക്കളെ അവർ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകില്ല ആ ഡൈപ്പോളിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ആ ഡൈപ്പോളിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പറഞ്ഞേ ഡൈപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ മക്കൾ ഇത് നോൺ യൂണിഫോം ആണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ആ നോട്ട് എടുത്ത് നോക്കട്ടോ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ചാർജ് മേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ആൻഡ് ദർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അത് കാരണം കൊണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു മക്കളെ സീറോ ആയിരുന്നു നേരത്തെ കേസിൽ അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായി വരുന്നില്ല സീറോ ആയി വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് സീറോ ആയി വരുന്നില്ല കാരണം ഈ രണ്ട് ചാർജ് മേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ചാർജ് മേക്ക് അതായത് മൈനസ് ചാർജ് മേക്കും പ്ലസ് ചാർജ് മേക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഈക്വൽ അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയില്ല അവർ രണ്ട് സ്ഥല പേരുടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം അല്ല എന്തുകൊണ്ട് സെയിം ആയില്ല അത് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് സെയിം ആയില്ല ഒക്കെ ഒരു ചെയിൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ആണ് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയ കാരണമുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം അല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്തെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെയിം അല്ല അതാറുണ്ട് ഫോഴ്സ് സെയിം അല്ല രണ്ട് ഫോഴ്സ് സെയിം അല്ല അതാറുണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവില്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവാത്ത കാരണമുണ്ട് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് പൂജ്യമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവും മക്കളെ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും നെറ്റ് ടോർക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോർക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ ഡൈപ്പോൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മക്കളെ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ ആ ഡൈപ്പോളിന്റെ മേലെ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോർക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ടോർക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്
ഫോഴ്സില്ല ടോർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ ഫോഴ്സില്ല ടോർക്ക് ഉണ്ട് ഇനി ഡൈപ്പോൾ ഇൻ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോക്കൂ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ നെറ്റ് ടോർക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മക്കളെ ടോർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോഴ്സും ടോർക്കും ആക്ട് ചെയ്യും നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ അതേപോലെ യൂണിഫോം ആകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ ടോർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചുന്നുണ്ട് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഡൈപ്പോളിനെ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഡൈപ്പോളിനെ കുറിച്ച് ഒരു സെക്ഷൻ ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡൈപ്പോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കേ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ആക്സിയ ലൈൻ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൺ ഇക്യൂറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഡൈപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ ഒരു ചോദ്യം പോലും നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയി പഠിച്ചവനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഏത് ക്വസ്റ്റിൻ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കഴിഞ്ഞ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ടോർക്ക് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ചോദിച്ച ഇക്വിറ്റോർ ലൈനോ ഇക്വിറ്റോർ ലൈന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റുകാർക്ക് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കുക ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആക്സിയ ലൈൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടോർക്ക് മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻ ഈ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്നത് ഡൈപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ ഒന്നും എഴുതണ്ട ഇത് ഇത്ര ചെയ്താൽ മതി നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സും നെറ്റ് ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ ടോർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഇല്ല ടോർക്ക് ഉണ്ട് യൂണിഫോമിൽ നോൺ യൂണിഫോമിൽ ഫോഴ്സും ഉണ്ട് ടോർക്കും ഉണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യുക ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചത് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഡൈപ്പോളിന്റെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൈപ്പോളിന്റെ സെക്ഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം മക്കളെ നമ്മളെ വൃത്തിയായിട്ട് മക്കളെ ഇനി നമുക്ക് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിനെ കുറിച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ബോർഡ് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഡൈപ്പോളിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ Two small identical electric dipoles. രണ്ട് വളരെ ചെറിയ ഐഡന്റിക്കൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ഓക്കെ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡൈപ്പോൾസ് അതുകൊണ്ട് ഫിഗറിൽ കാണുന്നുണ്ട് മക്കളെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റെഡ് ലൈനിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഒരു ഡൈപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രീൻ ലൈനിൽ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ഡൈപ്പോൾ അപ്പൊ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഈച്ച് ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി എല്ലാ ഓരോന്നിന്റെയും ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഉള്ളു ആ രണ്ട് ഡൈപ്പോളിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി ആർ കെപ്റ്റ് അറ്റ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് തന്നത് മക്കളെ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഈ കോമ്പിനേഷന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ട് ഓരോന്നിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് പി ആണ് റിസൾട്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൈപ്പോൾ
ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് മക്കളെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് വെക്ടർ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ടിംഗ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് അല്ലെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എവിടെ എവിടെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നിന്ന് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും മാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കും മക്കളെ നോക്കി നെഗറ്റീവ് നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ മക്കളെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഡൈപോളിന്റെ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്താൽ പോകുന്നു മക്കളെ ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഇടുന്നു കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കൂ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ എന്തിട്ട് കൊടുത്തു ആരോ മാർക്ക് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണെന്നുണ്ട് പി കേട്ടോ വാല്യൂ പി ആണ് അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലായേ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് വിളിക്കുക നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് മക്കളെ അടുത്ത ടൈപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പോൾ സി ഡി മക്കളെ സി ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് എവിടെയാണ് അല്ലെ അല്ലെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡൈപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ വരും മക്കളെ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കേട്ടോ മക്കളെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കൂ നെഗറ്റീവ് നിന്ന് പോസിറ്റീവിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ചെരിവ് നോക്കി മക്കളെ ഇങ്ങനെയാ ചെരിഞ്ഞു പോകണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചെരിവ് വരയ്ക്കുകയാണ് മക്കളെ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതും പി ആണ് മക്കൾ ഇതും പി ആണ് magnitude wise they are equal and what is the angle between these two 120 degree appo angle athre makale 120 degree so 120 degree nu kittiya irukku alle avaru 120 degree ivada thondirund appo adanya 120 degree so what is resultant uh, p resultant dipole moment makale resultant dipole moment is equal to nammal equation edunu makale vectorically add cheyumbala equation da nammu parayu root of a square plus b square plus 2ab cos theta a square plus b square plus 2ab cos theta appo namu nokunu a da sanathu p square plus adutha vector p square alle p square plus p square rendu peru p aanu a yum p aanu b yum p aanu so a square plus b square p square plus p square plus 2ab a into b p into p p square cos 120 ഡോക്ടർ നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ പി സോറി ടു പി സ്ക്വയർ കോസ് വൺ ട്വന്റി വാട്ട് ഈസ് കോസ് വൺ ട്വന്റി മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ മക്കളെ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി സ്ക്വയർ എത്ര പി സ്ക്വയർ ആ ടു പി സ്ക്വയർ അല്ലെ ടു പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ടു പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മക്കളെ കോസ് വൺ ട്വന്റിക്ക് പകരം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കാണുന്നല്ലേ cos 120 വൺ ഡിഗ്രി വരാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മക്കളെ ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും വെട്ടിക്കും ഈ ടൂവും ഈ ടൂവും വെട്ടിക്കും അല്ലെ ടു ടു വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി എന്താ പോ പി സ്ക്വയർ ഇന്റു മൈനസ് വൺ പി സ്ക്വയർ ഇന്റു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എന്ത് വരും മക്കളെ റിസൾട്ടൻ പി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റിസൾട്ടൻ ഇട്ട് മക്കളെ റിസൾട്ടൻ ഐപ്പോൺ മൊമെന്റ് ഈസ് ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പി സ്ക്വയർ മക്കളെ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ആയേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് മക്കളെ ടു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് പി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെറും റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ടൻ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ദ റിസൾട്ടൻ ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദിസ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടറുകൾ അല്ലെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ഇവിടെ പിയും ഇവിടെ പിയും കേട്ടാ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വെക്ടറുകൾ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഐപോൺ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടറിന്റെ തന്നെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഒരു വെക്ടറിന്റെ തന്നെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൈപ്പോൾ മൊമെന്റ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് മക്കളെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിന്റെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സമയങ്ങളെന്ന് ആവശ്യമില്ല
two charges plus three coulomb and minus three coulomb. Two charges plus three coulomb and minus three coulomb. Now equal charge is equal three coulomb and three coulomb. And one plus sign, one plus minus sign. So the equal and opposite charge is so the dipole. Are separated by a very small distance of five millimeter. So our five millimeter is our separate distance. This arrangement, so this arrangement is the arrangement of dipole. So the arrangement is placed in a uniform electric field of intensity 3 into 10 raised to minus 5. 3 into 10 raised to minus 5 Newton per coulomb with its axis perpendicular to the field direction. So the perpendicular right on axis so the angle is equal to 90. That's right. So the field in the direction is perpendicular right on the dipole axis is equal to 90. That's right. So the field in the direction is perpendicular right on this is electric field. This electric field. Is 2 charge. 3 coulomb and 3 coulomb. So, this is 2 charge. 1 minus 3 coulomb. 1 plus 3 coulomb. Plus 3 coulomb and minus 3 coulomb. Separated by a distance. Separated by a distance of 5 millimeter. Separated by a distance of 5 millimeter. And this is placed perpendicularly. That is the number of perpendicularly. Place it. That is the number of Torque is the same as the same as the same same P is the dipole moment. P is the dipole moment. Q into 2A. Charge into distance. Into E. Up a torque indication. Q into 2A into E. Q is the charge. 3 coulomb. Charge. 3 into 2A. In the distance. We have to do this. 2A is the charge. We have to do separating distance. We have to do this. We have to Millimeter number unit number in a meter like a matna, other than twenty ten raised to minus three. Our three into five into ten raised to minus three into electric field. What is electric field? Three into three into ten raised to minus five. Up in the remark, number multiple chimbo three into three nine nine into five forty five. Alay nine into five forty five. But forty five into ten raised to Minus 8 and another one, Newton meter. Torque on torque in the unit, Newton meter. So, this is the value of torque. Torque equal to 45 into 10 raised to minus 8 Newton meter. Up is the board question. Okay. Above, number of questions in the previous now, if you look at the questions, there are some questions in the dipole. Axial and derivation, equatorial and electric field and derivation, torque and derivation, axial and equatorial ratio. There are two questions in the previous question. Axial and equatorial ratio. Two answers. Non-uniform electric field is the dipole. The dipole moment is the unit, the direction. Previous year, we have questions on the dipole. We have questions on the dipole. We have a material on the dipole. We have a problem. 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 We have Board exam in Avishimilla Tadum and the entrance exam in Avishimulla Maya would be cherry every point to put in Namka dipole of Kurzapara. Above Makala Lavrum Nasadicheka, E. Board exam named the Matra Padikan the Kutigal, E. Parayana Bagam, Kelkandilla. Okay, entrance exam in a Padikan the Kutilla, a particular J means J advanced. IIT, JEQ, and I prepare the 
അവര് ഈ ഒരു ചെറിയ ഇക്വേഷൻ കൂടി മക്കളെ പഠിക്കണം ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിന് ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തൽക്കാലം എടുത്തു തരുന്നില്ല ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ റിസൾട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നത് എന്ന് അറിയണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാലേ എനിക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് അറിയുന്നത് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല കാരണം എൻട്രൻസ് എക്സാമിൽ ഒരിക്കലും ഡെറിവേഷൻസ് ഇല്ലല്ലോ റിസൾട്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്കത് ആ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ് ആണ് മക്കളെ എല്ലാവരും നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഇതാണ് ഒരു ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഡൈപ്പോൾ പ്ലസ് ക്യു സോറി മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു ഒരു ഡൈപ്പോൾ ആണ് മക്കളെ സെപ്പറേറ്റ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ മക്കൾ ഇത് ഏത് ലൈൻ ആണ് ഇത് ഏത് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ആക്സിയൽ ലൈൻ ആണ് അല്ലെ ആക്സേ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പി ആണ് ആക്സേ ലൈനിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് പി ആണ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മക്കളെ ആക്സേ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മക്കളെ ആക്സേ ലൈനിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ടു പി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ക്യൂ ഈ ആക്സിയ ലൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സോൺ സീറോ ടു പി ഡി ആർ ബൈ ആർ ക്യൂ മക്കളെ ആക്സിയ ലൈൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആക്സിയ ലൈൻ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ആ പോയിന്റ് പി ഇരിക്കുന്ന സെന്റർ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെന്റർ ഓഫ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്സിയ ലൈന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സോൺ സീറോ ടു പി ഡി വാർ ബൈ ആർ ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു മക്കളെ ഒരു മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ വെരി സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ഇതൊരു ടൈപ്പോൾ ആണ് മക്കളെ ഇതാ ടൈപ്പോളിന്റെ ഏത് ലൈൻ ആണ് ഇതാ ടൈപ്പോളിന്റെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ മക്കളെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ആണ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണ് ഒരു പോയിന്റ് പി എന്ന് വിചാരിക്കുക അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് ഡൈപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് ഡൈപ്പോളിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് പി ഏത് ലൈനിലാണ് മക്കളെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡൈപ്പോളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതും പെർപ്പന്റിക്കുള്ളമായിട്ടുള്ള ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കണം മക്കളെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ വിളിക്കണേ ആ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സോൺ സീറോ പി ഡി വാട ബൈ ആർ ക്യു അപ്പൊ ടു പി ഡി വാട ബൈ ആർ ക്യൂ ആക്സി ലൈൻ പി ഡി വാട ബൈ ആർ ക്യൂ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് ബോർഡ് എക്സാമിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് മക്കളെ ഞാൻ അപ്പൊ ആക്സി ലൈന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷനും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്സി ലൈൻ വൺ ബൈ ഫോർ പെർസോൺ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈൻ വൺ ബൈ ഫോർ പെർസോൺ സീറോ പി ഡി വാട ബൈ ആർ ക്യൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കാം മക്കളെ ഒരു ജനറൽ പോയിന്റിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആക്സി ലൈനിലും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണ് മക്കളെ ഇതാ ഇവിടെ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലാണ് ഇവിടെ ആക്സി ലൈനിലാണ് ആക്സി ലൈനിലും ഇക്വിറ്റോറിയൽ ലൈനിലും വിട്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറൽ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രൻസിനാണ് ചോദിക്കുക മക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് ജയിക്കാണ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ആ
So what is smaller tra? Smaller tra is a distance from center of the dipole to the point P. Okay. Apo dinggal sa dinggal consider ay general point P. Ulit general point P na malan di siya na magkaya consider siya na. Okay. General point P at a distance. R from the center of dipole, okay? At a distance R from the center of dipole. Dipole in the R distance are the point P. But R distance R, okay? R distance R, we dipole number and dark the angle theta. So what is theta? Theta be the angle between, theta be the angle between distance and dipole. Distance and जनरलोटन इलेक्ट्रिक फीलडिंग मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का इक्वेशन जनरल पॉइंट ले इलेक्ट्रिक फील्ड इंडी इक्वेशन सो दिच्छो लो वन बाय फोर पाय एप्सिलॉन जीरो पी डिवाइड बाय आर क्यूब इन रूट ऑफ वन प्लस थ्री कोस क्वार थीटा अदर पी एंड तो पारी नो द डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल अलेक क्यू इंडू डिस्टेंस चार्ज इंडू R cube itu baru ini mau dipole ni mana, apa point itu dipole ni sentral ni mana, apa point ni kena distance R. Apa ini cube? In the root of one, one orang kerja tiga raya. Theta, theta itu baru ini maknanya, R dipole ni sentral ni mana P lekik baru kena distance tu, dipole ni mana kita kena angle mana maknanya theta, R theta ni orang. Okay, three cos square theta. Ida orang general point ni. Electric field line the equation. Equation in the entrance in open door equation in the body can up. Okay, but this is a equation with the questions and I don't know. I think about the body can up. But keep all external equation but you can not. Right. In the area in the next year you can't remember that I'm a plan. You don't know. I like to have a distance line on the need to work to the new boom. In the net electric field. I electric field in the direction of the economic line. इलेक्ट्रिक फील्ड इंगे ने आना एक्ट किया, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मगले अपने वन बाय फोर पे एप्सिलॉन सिरो पी डी वाला बे आर क्यूब इन रूट ऑफ़ वन प्लस थ्री कॉस क्वार थी इटर नाम को इटिया इलेक्ट्रिक फील्ड डे डायरेक्शन रहा है, सो दिस चलो डायरेक्शन, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड Angle between electric field and distance. Electric field and distance line. अलग. Electric field मगर है E P ये तो वाले ना point लाख के ना electric field आदि ना magnitude चुड़ा दो तो वो क्या है magnitude चुड़ा ना दो one by four percent सर P by R की बिंदु root of one plus three cos square theta ना ना magnitude चुड़ा ना आदि theta तो वाले ना ये angle है. ये तो distance तो type पूर्व में तो वाले ना कहाँ गाना theta. आ magnitude चुड़ा इतना electric field ने direction ही ना मगर है direction ना Ini yang anda jari kya? A electric field dah dah ibu daya. I distance, maklum kita ada distance ni lah. Okay, distance ni lah. Nama ni tiap hari kya. A distance tu, I electric field ni nama ni nak naik angle mana? Putih orang angle mana? Five. Okay. Apa? What is the relation between five? Ini yang ini yang anda five itu yang anda kandu di kalian dah. Itu equation log kita tan five equal to very simple equation. Tan five equal to half into tan theta. Tan five equal to Half into tan theta. That's why we have to do this. 
ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഡൈപ്പോളും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള തീറ്റയുടെ ടാങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ടാങ്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ടാങ്ക് തീറ്റയുടെ ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ടാൻ ഫൈവ് കിട്ടും സോ വാട്ട് ഈസ് ടാൻ ഫൈവ് ടാൻ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ടാൻ ടു തീറ്റ ഓക്കെ ഇതും എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡെറിവേഷനിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഡെറിവേഷൻ എടുത്ത് തരുള്ളൂ അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് വെറുതെ പഠിച്ച് പോയാൽ മതി ഞാനിത് എടുത്ത് തരാത്തത് നമുക്ക് ബോർഡ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവര് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഇതെങ്ങനെയാ വന്നതെന്നും പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടാൻ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന്റെ ടാൻ തീരുടെ പകുതി അത്രയുള്ള മക്കളെ ഇവിടുത്തെ ടാൻ തീരുടെ പകുതി ഇതാ ടാൻ ഫൈവ് ക്ലിയർ അത്രയാണ് അതിന്റെ സംഭവം അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഫൈവ് ടാൻ ഫൈവ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ടാൻ തീറ്റ തീറ്റ നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ല ഇത് തീറ്റ ഇത് ഫൈവ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയോളോ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ പി ബൈ ആർ ക്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈ ഇക്വേഷൻ കൂടി ആയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡൈപ്പോളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ചാപ്റ്റർ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ചോദ്യമോ ഒരു ഏതൊരു ചോദ്യം പോലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് എക്സാം വന്നാലും അതിനകത്തെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് മക്കളെ പഠിക്കണം കേട്ടോ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് 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 പോകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടും നിങ്ങൾ മറ്റു ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ നോട്ടുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തോ നമ്മുടെ നോട്ടിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മറികടക്കാൻ മറ്റൊരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മക്കളെ പഠിച്ചു വരണം കുറച്ച് 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 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പോകുന്നുള്ളു ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിനു കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എല്ലാവർന്നും ഓൺ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വരുമ്പോ ഒരു ബേർഡ് നമുക്ക് വരും നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറുള്ള ഓരോ വീഡിയോസ് ആണ് ഓരോ ദിവസം തന്നെ അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് വേറെ മറ്റേ ഇത്രയും കുറവിടുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അയ്യത് എങ്ങനെയാ നടക്കാമെന്നും വിചാരിക്കരുത് കുറവിടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ കുറവുണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ടു മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂറിന് രണ്ടു മണിക്കൂറിന് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറിന്റെ വീഡിയോ ഇട്ട് ഓരോ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബേർഡിനൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി പോവാം എന്ന് വെച്ച് ഒരു പോയിന്റ് പോലും മാഷ് ഒഴിവാക്കി കളയുന്നില്ല സാറന്മാർ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി കളയുന്നില്ല ഈ പോയിന്റിൽ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫുൾ സംഭവം മാർക്കാം അതിപ്പോ എൻട്രൻസ് ആയിരുന്നത് അതുപോലെ തീരു വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡെറിവേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആ ഡെറിവേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്തു തരും അപ്പൊ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്